Salut ma famille, c'est Kron j'espère que vous allez bien. Alors comme vous savez, Benatia, c'est l'un des joueurs marocains qui a la meilleure carrière. J'ai même fait une vidéo sur lui il y a quelque temps pour dire que pour moi, c'était même l'une des légendes du football marocain. Après, ça, ça peut se discuter, ça peut se débattre. On peut être d'accord, on peut pas être d'accord. Mais c'est un truc de fou de voir à quel point Benatia en ce moment, il est vraiment très peu apprécié au Maroc. Carrément, j'ai fait un sondage sur Instagram. Vous étiez presque la moitié à dire que pour vous, Benatia, c'était un poison pour l'équipe du Maroc. C'est pour ça que je voulais remettre un petit peu les choses dans leur contexte et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Parce que comme vous savez, vous me connaissez. Vous savez très bien que je suis le premier à critiquer quand il faut critiquer. Il y en a beaucoup qui me le reprochent d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui me, trou qui me trouvent même un petit peu trop dur avec les joueurs de l'équipe nationale marocaine. Mais au bout d'un moment, là on ne parle plus du joueur, là on ne parle plus du sportif, là on parle de la personne. Et moi personnellement, même comme je vous dis, si j'ai beau critiquer, j'ai beau euh, parler des mauvaises prestations, etc. Mais quand on parle de l'humain, là c'est différent, là je suis obligé d'avoir le beau soupçon. Donc aujourd'hui, quand j'entends certains dire que Benatia, c'est un agent corrompu, c'est un agent qui envoie des joueurs euh, vers le Golfe, vers le Qatar, vers les Émirats, vers l'Arabie Saoudite et tout ça, au bout d'un moment, quand on, quand on prend du recul et qu'on analyse la situation, il faut savoir que sur les 5 joueurs qui font partie de l'agence de Benatia, il y en a 3 qui jouent en Ligue 1, il y en a un qui joue en Bundesliga, et t'en as un seul qui vient de signer au Qatar. Le, le seul qui a signé au Qatar, il a 33 ans. Donc franchement, il faut avoir les, les reins vraiment accrochés pour pouvoir l'accuser gratuitement comme ça, et dire que le mec il est corrompu, que c'est un agent véreux et tout ce qui va avec. Après moi personnellement, Benatia je le connais pas, je le connais pas personnellement, je lui ai jamais parlé de ma vie, j'ai absolument rien à gagner ici à le, à le défendre. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, ok comme je vous dis, je suis le premier quand il faut euh, tomber sur un joueur, sur sa prestation etc, je suis le premier à le faire. Mais là je trouve que personnellement, ça va un petit peu trop loin. Et peut-être qu'au final, les personnes qui le critiquent, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que les accusations elles sont avérées. Mais aujourd'hui, quand on voit la situation, il n'y a absolument rien qui peut nous permettre d'affirmer et d'avancer des accusations pareilles. C'est ça que je trouve grave en fait. Après bien sûr que si ça se confirme, si les accusations elles sont avérées, mais c'est sûr et certain que je serai le premier à lui tomber dessus. C'est clair et net. Et c'est vrai que autant au début, on pouvait se poser des questions, et moi-même je me suis posé des questions par rapport à ça. Parce que quand on voit que sur les deux joueurs qu'il avait, que ce soit Saïs ou Targaline, tous les deux jouaient en Turquie, c'est vrai que c'était bizarre. Mais là actuellement, à l'heure où on parle... Son agence, elle grandit, et sur les 5 joueurs qu'il a, il y en a 4 qui jouent dans des grands championnats européens. Le seul qui a signé au Qatar, c'est Saïs. Et honnêtement, est-ce qu'on peut lui en vouloir Le mec, il a 33 ans. Il a, failli, il a failli laisser une jambe à la Coupe du Monde, faut s'en rappeler ça aussi. Il a tout donné pour cette équipe du Maroc. Et pour le même prix, de toute façon, pour le même prix, contre le Portugal, sa carrière aurait été terminée, il n'y aurait eu ni de Qatar, ni rien du tout. Le mec, apparemment, ça faisait 3 matchs qu'il traînait une blessure à la cuisse. Il a quand même voulu jouer le match contre la France, même si, franchement, c'était un gros risque. Même si, en plus de ça, quand il arrivait en club. Avec le Besiktas, il a eu des gros problèmes avec son coach. Donc honnêtement, ça aurait été vraiment ingrat de notre part d'en vouloir à Saïs aujourd'hui. Alors ok, s'il avait 27 ans, 26 ans, s'il avait pris ce choix-là, on aurait pu bien sûr lui en vouloir, on aurait pu vraiment être déçu. Mais là, franchement, est-ce que vous pensez encore que Saïs va faire combien de saisons Même s'il avait signé en Europe, vous pensez vraiment que dans 2-3 saisons, il sera encore au top de sa forme Qu'il sera encore apte à être titulaire dans cette équipe du Maroc Personnellement, je pense pas. Je peux me tromper peut-être, mais moi j'ai vraiment le sentiment, quand je vois Saïs aujourd'hui, qu'il arrive au bout du rouleau. Et il aurait très bien pu signer dans un club européen, avoir une grosse blessure et terminer sa carrière comme ça. Ça aurait été tout à fait possible. C'est pour ça que je vous dis, franchement on peut pas lui en vouloir. La vérité, on peut pas lui en vouloir. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais on en veut pas à Saïs, on en veut à Benatia, parce que c'est lui qui a pris la décision à sa place. Mais les gars, justement, c'est là où il faut se réveiller. C'est là où il faut un petit peu comprendre ce qui se passe dans les coulisses. Et il faut savoir justement que l'agent, c'est pas l'agent qui prend la décision à la place du joueur. C'est le joueur qui prend la décision quand il veut euh, changer de club, ou quand il veut prolonger, ou s'il veut même arrêter sa carrière. C'est le joueur qui décide. Au bout d'un moment, il faut comprendre une chose. C'est que l'agent, il est là pour négocier si un joueur veut aller dans tel ou tel club. Il est là pour essayer de trouver un maximum d'offres. Et apparemment, justement, ça y est, ça a eu quand même pas mal d'offres. Il a dit lui-même qu'il n'a jamais eu autant d'offres depuis qu'il a Benatia comme agent. Donc voilà, c'est là où son travail s'arrête. Faut arrêter de croire que l'agent c'est la nounou du joueur à un moment donné. Vous croyez que Benatia il est arrivé chez Saïs Il a dit tu prends tes affaires, tu prends tes valises, tu prends ta femme et tes enfants et on va au Qatar. Mais faut être logique. Vous croyez aussi que Benatia c'est lui qui a choisi la déco de la, de la salle de bain de chez Saïs Mais bien sûr que c'est le joueur qui a pris la décision, faut se réveiller à un moment donné. Surtout ce qui est grave c'est qu'on fait tous être choqués ici. Mais c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on voit un Marocain qui va au Qatar, qui va en Arabie Saoudite. Justement ça a été un fléau pendant très longtemps. Et pas forcément pour des joueurs de 33 ans parce que là encore une fois... Y a pas de problème, c'est un peu com plus compréhensible. Mais ça a toujours été le cas pour des joueurs de 27, 26, 25 ans qui partent là-bas. Ça a failli être le cas pour Ziyech ici. À un moment donné, on sait très bien que les joueurs marocains, ils n'ont pas attendu que Benatia devienne un genre pour aller dans ce genre de destination. Surtout que là, en ce moment, tout le monde y va. Tout le monde va en Arabie Saoudite, au Qatar et tout ça. Même Mbappé a deux doigts de signer en Arabie Saoudite peut-être. Bref
Une saison pareille, ça aurait rassemblé tout le monde. Y'a que chez nous, on arrive à trouver des responsables, à trouver des coupables alors qu'il y a tout qui va bien. Ouais, Ben c'est le poison du football marocain. Le poison de quoi On est demi-finaliste de Coupe du Monde. Et au final, toute saison bas alors qu'il a qu'un seul joueur qui joue en dehors de l'Europe, les gars. Faut quand même se le dire ça. Après peut-être que le jour où la tendance elle va s'inverser, si un jour ça arrive, si euh, tous ces joueurs ils partent justement dans ces championnats saoudiens, Qatari, etc. Là on pourra commencer à se poser des questions. Mais là c'est pas encore l'actualité, là c'est pas encore le cas. Donc pourquoi on s'alarme comme ça Je comprends pas. Faut qu'on apprenne à garder un minimum le bon soupçon. Parce que là, on est pas en train de parler juste d'un mauvais match ou d'un pénalty raté. Là on est en train de parler vraiment d'accusations très graves. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo personnellement. Moi je vous dis la vérité. Moi je m'en fous, que ce soit Ben Atia ou n'importe qui d'autre, mais au bout d'un moment, moi ce qui me fait mal au cœur dans cette situation, c'est de voir comment on se tire sur les pattes les uns sur les autres. Tous les trois mois, il y a un nouveau conflit, il y a une nouvelle source de conflit entre Marocains. Quand c'est pas les pro-vaïdes contre les anti-vaïdes, quand c'est pas les pro-sièges contre les anti-sièges, quand c'est pas les pro-botola contre les pro-européens, là maintenant c'est les pro-Ben Atia contre les anti-Ben Atia. À chaque fois on va te tirer dessus, à chaque fois on va chercher des poux dans la tête comme ça. Bref, en tout cas j'espère que vous passez de bonnes vacances. On se retrouve d'ailleurs très vite pour euh, reparler du vol marocain dans les prochains jours avec une grosse vidéo qui arrive notamment. Donc à très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.